Será que abolicionistas deveriam se opor às reformas bem-estaristas? Todos concordam que ambos os movimentos guiam a sociedade a partir de um Estado onde os interesses dos animais não contam para um Estado em que os interesses dos animais é levado em consideração ou discutido, pelo menos. Irei, a partir de agora, apresentar os argumentos daqueles que apoiam o bem-estarismo. As organizações bem-estaristas afirmam estarem de acordo com o movimento abolicionista vegano em 90% dos casos. Portanto, os 10% em que se destoam não deveriam ser motivos para se verem como caminhos contraditórios. Afirmam eles não haver problemas em apoiar o bem-estar dos animais e, ao mesmo tempo, almejar a abolição completa. Bem-estaristas modernos e abolicionistas concordam que o patamar moral é o veganismo e investem a maior parte de seus esforços e recursos na redução do sofrimento dos animais. A diferença é na forma como agem para atingirem este objetivo. Medidas de regulamentação bem-estaristas possuem maior aceitação, por consequência, provê maior difusão de ideias libertárias em mentes completamente embotadas e despreparadas para debates mais profundos, como aqueles propostos por abolicionistas. Imaginem-se uma porca presa, deitada em uma cela, sem poder sequer girar seu corpo por toda a vida, fosse colocada em um local onde pudesse minimamente caminhar. Como poderíamos nos opor a isso? É certo que ela ainda seria mutilada no nascimento, teria sua prole apartada e seria abatida com poucos anos de vida. Mas o movimento bem-estarista não teria conseguido reduzir significativamente a tortura mental na vida deste animal? Atualmente, não temos poder legal para libertá-los completamente, mas conseguimos agora tirá-los de suas jaulas. Galinhas ou porcos muitas vezes são fervidos ainda vivos. Diante deste cenário cruel, a alternativa que temos ao nosso alcance imediato não é entre ser fervido vivo ou ser livre. Lamentavelmente, a alternativa no momento é ser fervido vivo ou ser morto rapidamente para depois ser fervido. O que você escolheria? Aqui não cabe exemplos fúteis que afirmam que estaremos somente afrouxando as algemas dos escravos ou somente dando roupas a eles. A questão aqui é um sofrimento psicológico e físico profundo que bem-estaristas estão dispostos a eliminar. Veganos costumam usar o exemplo da escravidão. Mas a abolição dos negros não ocorreu da forma como veganos abolicionistas gostariam que tivesse ocorrido. Aquela visão romântica da Princesa Isabel resolvendo todo o problema com uma caneta não reflete todo o caminho percorrido até o derradeiro ato simbólico da assinatura. Medidas bem-estaristas surgiram e, de certa forma, contribuíram, sim, para o fim da escravidão. No Brasil, em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Em 1887, veio a Lei do Sexagenário e somente em 1888 chegamos à abolição com a Lei Áurea. O mesmo ocorreu em outros lugares. Em 1791, a corte francesa tentou impor aos senhores coloniais mais regras de como deveriam tratar seus escravos. O novo Código Negro determinava um limite de horas de trabalho por dia, folga em parte do sábado, melhoria das roupas e na alimentação, e estipulava que os escravos poderiam reclamar às autoridades reais se as medidas não fossem cumpridas. Não estou dizendo que o único caminho ao abolicionismo seja por meio de leis bem-estaristas. Somente estou dizendo que a aprovação de tais leis são um indicativo de que algo está acontecendo em direção ao objetivo almejado. Afinal, tudo o que não é explicitamente legislado em favor dos mais fracos está implicitamente legislado a favor dos mais fortes. Os brancos colonizadores precisaram de 400 anos para entender que não era ético se apropriarem de negros. Foi muito difícil ensinar a humanos que deveríamos respeitar outro humano, independente de sua cor. Ensinar que devemos ter respeito por uma vaca, galinha ou porco será mais difícil ainda. Pense na seguinte situação. Se eu estivesse no corredor da morte, aguardando a minha pena, eu certamente iria agradecer às pessoas que lutassem para fazer com que chegasse a mim comida de qualidade, cobertores e roupas novas, mesmo que estes benfeitores não tivessem a capacidade de me libertar. Mas, sem dúvida, também iria querer pessoas lutando para me tirar definitivamente daquela situação. Alguém que, por ignorância, come carne produzida da forma mais cruel, não vai se tornar vegana sem antes conseguirmos mostrar a ela a necessidade de se preocupar com a forma com que sua carne é produzida. 
Sem preconceitos, é muito mais fácil convencer um amigo que come somente ovos de granja ou carne de galinhas caipiras a se tornar vegano do que um amigo que vai todo domingo em um rodízio comer vitela. No próximo vídeo, apresentarei os argumentos abolicionistas que tentam invalidar esta visão bem-estarista. E então, o que acham destes argumentos bem-estaristas com relação aos animais? Fazem sentido? São falaciosos? Deixem aqui abaixo do vídeo um comentário.